আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন এসব কি বলছো মামনি আর কখনো এই কথা মুখে আনবে না আমি আছি তো তোমাদের পাশে দেখবে তোমার ভালোবাসার কাছে তোমার আব্বুর জেদ গোলে জল হয়ে যাবে অতিরিক্ত কষ্টে চেপে এলো গলা খাবারে যেটুকু অংশ মুখে দিয়েছিল সে অংশটুকু আর গিলে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না সুমার তানজিলকে তো সে ভালোবাসে না সবসময় ঘৃণা করেছে অথচ যখন ঘৃণাটা একটু একটু করে ভালোবাসে পরিণতি হতে যাচ্ছিল সব এলোমেলো হয়ে গেল শিক্ষা তো তার আগে থেকেই তাঞ্জিলকে ভালোবাসে শুধু ভালোবাসে বললে ভুল হবে পাগলের মতো ভালোবাসে তার ভালোবাসায় ভিলেন হওয়ার ইচ্ছে সুমার নেই তবুও মন সায় দেয় না রাগ হয় খুব সুমা পূজার দিকে তাকিয়ে বলল আপনি শিক্ষাকে প্রশ্ন দিচ্ছেন অন্তত আর যাই হোক তানসেল তালুকদারের চরিত্র সম্পর্কে তো ধারণা আছে নাকি পূজা কিছু বলার আগে শিখা জড়িয়ে ধরল সুমাকে এসব নিয়ে তুমি একদম চিন্তা করো না দিদি ডাক্তারবাবুর হাজার নারীতে আসক্ত হলেও তার প্রতি আমি আসক্ত ভীষণভাবে আসক্ত আমার ভালোবাসার ওপর আমার ভরসা আছে দিদি আমি আমার ভালোবাসা দিয়ে তার সব আসক্তি এক তুড়িতে ভ্যানিশ করে দেব সুমা নিশ্চুপ হয়ে শুধু উপলব্ধি করছে শিখার ভালোবাসার গভীরতা সত্যি শিখার ভালোবাসার সাথে সুমার সামান্য অনুভূতির কোনো মূল্য নেই হাজার নারীতে আসক্ত পুরুষের প্রতি যেই মনে জমেছিল পাহাড় সামগ্রী না অথচ সে হাজার নারী আসক্ত পুরুষের প্রতি শিখার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সুমাকে বারবার বাক্রুদ্ধ করে শিখার ভালোবাসার কাছে সুমার এমন অযাচিত অশোভনীয় ক্ষুদ্র অনুভূতি বারবার দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সুমা তার লাল বর্ণা চোখের পল্লব দাপটে শিখাকে জড়িয়ে ধরল দুহাতে তোমার ভালোবাসা দেখে আমি বারবার অবাক হই শিখা একজন পুরুষকে এত সুন্দর করে স্বার্থহীনভাবে হয়তো তোমার মতো কেউই ভালোবাসতে পারবে না তোমার ডাক্তার বাবু বড় ভাগ্যবান শিখা আদুরে নাক ঘষলো সোমার বাহুতে ন্যাকামি স্বরে বলল তোমার মতো ডাক্তার বাবু যদি আমার মনের কথা বুঝে যেত কত ভালো হতো বলো তো বুঝবে তোমার মতো মেয়েকে ডাক্তার এড়িয়ে যেতে পারবে না একদিন ঠিক বুঝবে দেখো কিভাবে বুঝবে দিদি ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে দেখার জন্য হসপিটালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি অথচ সেই নির্দয় পুরুষ ফিরেও তাকায় না অথচ তার প্রতিটি রাত কাটে কোনো না কোনো নারীর বিছানে শিখা সুমার মুখ চেপে ধরল কাদো কাদো কণ্ঠে বলল এসব বলো না দিদি ডাক্তারবাবুর হাজারটা পাপ থাকলেও তাকে আমি ঘৃণা করতে চাই না তার সমস্ত পাপ নিজের ভালোবাসার পরিধি দিয়ে ঢেকে ফেলতে চাই শিখার কথার পৃষ্ঠে সুমা কিছু বলার আগে পূজা রান্নাঘর থেকে হাক ছাড়ল এই মেয়ে রান্নাঘরে অনেকগুলো থালা বাসন জমা হয়ে আছে বাজে বকা বন্ধ করে একটু ধুয়েও তো দিতে পারতে মায়ের কথা শুনে শিখার রাগ হলো তেতে গিয়ে বলল তুমি দিদিকে এভাবে বলছো কেন মামনি দিদি কিন্তু আমার মতো এবারে মেয়ে সুমা মুস্কি হাসলো শিখার দিকে তাকিয়ে কি বলো তো শিখা তোমার মা আমাকে ঠিক মেনে নিতে পারছে না আমাকে এবারে আশ্রিত ভেবে বারবার ভুল করছে না পূজা আর রেগে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এমে তোমাকে এই বাড়ির মেয়ে কেন কোনো আশ্রিতা ভাবতেও আমার রুচিতে বাঁধে নিজের চেহারা দেখেছো আই নাই কোন দিক থেকে নিজেকে ব্যানার্জি বাড়ির অংশীদারী মনে হচ্ছে মায়ের কথা শুনে শিখার রাগ তরতর করে বেড়ে গেল মা তুমি কিন্তু থামো শিখা হাত উচিয়ে শিখাকে থামিয়ে দিল সুমা আমার কথার জবাব আমাকেই দিতে দাও শিখা পূজা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল আসতে না আসতে আমার মেয়েটাকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে নিজের দলে নিয়ে নিয়েছিস মুখ সামলে কথা বলুন মিসেস ব্যানার্জি ছোট থেকে মানুষের কথা শুনে বড় হয়েছে তাই পালতা জবাব কি করে দিতে হয় আমার ভালো ভাবেই জানা আছে আমার সাথে লাগতে আসবেন না আপনার মেয়ে ছোট নয় যে নিজের ভালো বুঝবে না আমার গায়ের রং নিয়ে কথা বলার আগে নিজের দিকে তাকান আপনিও কোন কালো পুরুষের বিছানে প্রতিদিনই ঘুমাতেন যতই তর্ক করুক না কেন সোমা নিজের কাজ নিজে করতে কখনোই বিরক্তি প্রকাশ করে না জীবনের চরম দুঃসময়ের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কাজ করতে হয়েছে তার পরিবারের সবার এত থালা বাসন ধোয়া তার কাছে তেমন কিছুই না না অপমানজনক বিষয় সে আনন্দের সাথে নিজের কাজ শেষ করে প্রায় এগারোটার দিকে নিজের ঘরে পা রাখা মাত্রই পরিচিত ঘ্রাণ এসে 
থেকে নাকের ডগায় ছেদ করে উঠে বক্ষপেঞ্জরা ঘরের মধ্যে চোখ যেতেই বুক ধরফরানি বেড়ে যায় কয়েকগুণ দ্রুত হাতে দরজা বন্ধ করে এগিয়ে যায় ব্যস্ত পায়ে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকা লম্বা চড়া শরীরে অধিকারী পুরুষ মানুষটির অবয়ব একইভাবে বসে দেখছে সুমার কার্যকলাপ সুমার ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু বলার আগেই অবয়বটি দ্রুত গতিতে চেয়ার ধাক্কা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে দরজার সাথে চেপে ধরে সুমার কলা ক্রোধিত কণ্ঠে উচ্চারণ করে দীর্ঘ বাক্য টানা তিন দিন পর তোর খোঁজ পেয়েছি টান তিন তালুকদারের কাছ থেকে পালানোর স্পর্ধা কি করে হলো প্রচণ্ড রাগে আবার চেঁচিয়ে উঠল আই জাস্ট কিল ইউ ডামেট চাতক পাখির মতো ছটফট করছে সোমা ছোট্ট প্রাণখানি এই বুঝি ফুরিয়ে যাবে চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার মনে হচ্ছে জীবনের শেষ মুহূর্ত বুঝে দ্বার প্রান্তে এসে গেছে চোখের কার নিসবে জল গড়িয়ে পড়ছে সোমার নিঃশ্বাস নেওয়ার ফুসরাত নেই একটুও তাঞ্জিল হালকা করলো তার হাতের মুঠো সুমাকে বুকে হাত দিয়ে দম ফেললো কয়েকবার তাঞ্জিল আবার ক্ষিপ্র গতিতে চেপে ধরলো সোমার দোকাল সোমা হিসিয়ে কিছু বলতে চাইল কিন্তু সুযোগ পেল না একটুও তাঞ্জিল আরও শক্ত করে চেপে ধরলো সোমার গাল সোমা ব্যথায় গোঙানির শব্দ করল তাঞ্জিল পিছলে হাসলো সে দেখছে দাঁতে দাঁত চেপে বলল কষ্ট হচ্ছে সমস্ত রাগ উগড়ে দিয়ে চেপে ধরল সুমার চুলের খোপা রাগনিত কণ্ঠ চওড়া করে বলল বাহাত্তর ঘন্টা চার হাজার তিনশো বিশ মিনিট দুই লাখ উনষাট হাজার দুশো সেকেন্ড আমি জাস্ট এইভাবে ছটফট করেছি এতে দ্বিগুণ কষ্ট পেয়েছি তাঞ্জিল সোমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে খামচে ধরল নিজের এক ইঞ্চি লম্বা চোল তারপর ছুটে এসে প্রশস্ত বুকের সাথে শক্ত করে চেপে ধরল সোমার মাথা রাগন্বিত অথচ ধারালো কণ্ঠে বলল শুনতে পাচ্ছিস সোমা স্তব্ধ কান পেতে শুনছে তাঞ্জিলের বুকের বা পাশে দ্রিম দ্রিম আওয়াজ কক্ষপটের অস্থিরতা সোমা আদুরে মুখ ঘষল তাঞ্জিলের বুকে অস্পিটের স্বরে বলল তাঞ্জিল এক ছটকায় সোমাকে নিজের থেকে আলাদা করে দাঁড় করালো পরপর আরো দুটো থাপ্পড় মেরে ক্ষান্ত হল মন আবারও সোমাকে টেনে জড়িয়ে নিল বুকে নেশালো কণ্ঠে বলল তো শূন্য তো আমাকে শুধু কষ্ট দেয় না বরং নিঃস্ব করে দেয় শ্যামকাল বধু সোমা বুক থেকে মাথা তুলে নিষ্পলক চাইল তাঞ্জিলের মুখের দিকে তাঞ্জিলের দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর স্বাভাবিক অনুভূতি শূন্য অথচ এই দৃষ্টির দিকে তাকালে সোমা মহাবিষ্ট হয়ে পড়ে খেই হারায় বারবার নাচাইত মনের মধ্যে উচ্চারিত হয় অযাচিত শব্দের হৃৎপিণ্ড আওয়াজ তুলে একটা কথাই বলে ভালোবাসি 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 তাঞ্জিল নিজের দু হাতে সোমার গাল আগলে ধরল ধরা গলায় আবার বলল তাঞ্জিল তালুকদারেন ফিউচার কখনোই ভাবেনি जनबुकदार भारे তাঞ্জিলের নেশামায় ধারালো কণ্ঠ আলিঙ্গন করলো সোমার কোমল বক্ষপাট লজ্জায় গোলমলতার ন্যায় কম্পিত হলো ছোট্ট বাদল শিষ্যের অনুভূতি হল প্রতিটি লমকূপে তাঞ্জিল সোমাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের কণ্ঠ আরেকটু বেপরোয়া নেশাময় করে বলল আই থিঙ্ক তুই এখন লজ্জা রাঙা শ্যাম সুন্দর মুখটা লোকানোর জায়গা খুঁজিস আই অ্যাম ইন রাইট শ্যামকাল বধু সোমা লজ্জায় চিবুক নামিয়ে নিল খামছে ধরল তাঞ্জিলের লম স্বাদ লজ্জা ভরা মুখ লোকালো তাঞ্জিলের বুকের মধ্য খানটায় তাঞ্জিল সোমা তুল তুলে নরম শরীর দু হাতে আগলে কোলে তুলে নিল তারপর বিছানায় শুয়ে দিতে দিতে বললেন 
I need you, Shamkala Budhu. I also need you. তানজিনের বাচ্চা মো আবদারে ঠোঁট কামড়ে ধরল সোমা বুকের মধ্যে টের পেল অজানা অনুভূতির নীরব সম্মতিতে দিল আশকারা তানজিল নিজে তামাটে ঠোঁট দিয়ে দখল করে নিল সোমার লাল বর্ণ ঠোঁট উম্মাদের ন্যায় দন্তপাটি দিয়ে আঘাত করতে শুরু করলো সোমার মসৃণ ঠোঁটে সোমা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাতে শুরু করলো তানজিল বিরক্ত হয়ে মুখ তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো হোয়াটস রং বেবি সোমা আহত কণ্ঠে বলল ব্যথা পাচ্ছি তানজিল প্রচন্ড রাগে বালিশ খামছে ধরে ছুড়ে মারল দেওয়ালে তারপর দ্রুত গতিতে উঠে বসল সোমার শরীরের উপর থেকে সোমা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলল কয়েকবার যেন ভারী কোনো পাথর সরে গিয়েছে শরীরের উপর থেকে নিজেকে ঠিকঠাক করে সোমা উঠে বসলো তানজিলের চুপসে থাকা রাগনিত চেহারার দিকে তাকে একটু নরম কণ্ঠে বলল আপনি চাইলে আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে পারেন সোমার বলতে দেরি তানজিল আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সোমার বুকে সোমা হতভম্ব হয়ে তাঞ্জিলের চওড়া শরীরের নিচে চাপা পড়ে শটান হয়ে শুয়ে রইল মনে মনে আচ্ছা গালাগাল দিল তাঞ্জিলকে এই বেটা তো আমার কথা থেকে বেশি ফার্স্ট এত তারা হলো কি আছে দামটা সার কোথা কার আমার শরীরের হাড্ডুকুটি ভাঙার জন্য দেখি উঠে পড়ে লেগেছিস তাঞ্জিল ঘোর লাগা টোনে ফিসফিসিয়ে বলল গালাগাল দিয়ে লাভ নেই বধূ তোকে ছোঁয়ার তিল পরিমাণ সুযোগ নষ্ট করতে চাইছি না পিজি হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে একটি চেয়ার পেতে বসে আছে মিষ্টি পাশের সিটিতে অক্সিজেন মাস্ক আর দুই নাকের ছিদ্র পাথে সরু নল লাগানো একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে শুয়ে আছে বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে বাচ্চা মেয়েটি শিওরে বসে অনবরত চোখের পানি ফেলছে মিম কিছুক্ষণ পরপর ওড়না দিয়ে নাকের পানি মুছছে আর বিলাপ করছে একটু পর ডিউটি ডক্টর চেক আপ করতে আসলো ডক্টর মেয়েটি ফাইল চেক করে আরও কতগুলো ওষুধ যোগ করে দিয়ে গেল সেখানে ডক্টর প্রস্থানের আগে মিষ্টি ডেকে বসলেন তাকে এক্সকিউজ মি ডক্টর जनी पथ ডেমেজ করে দেওয়া হয়েছে ডক্টরের কথা শুনে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল মিষ্টির পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে গিয়েছে মিষ্টি বুকে হাত রেখে আরও কয়েকবার বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল ঠিক কত সময় ধরে এই নির্যাতন অব্যাহত ছিল জানা যাবে ইয়েস ওয়াই নট প্রায় দিন চার বছর বা তারও বেশি সময় হতে পারে जड़िए গ্রেট বিশ্ববিখ্যাত আলভি ওয়াহিদের ক্ষমতার জোরে সবকিছু থেকে ছাড় পেয়ে যাবে সুমা চুপচাপ হজম করে নিচ্ছে কথাগুলো যেন কোনো বিষাক্ত ফল গিলে নিচ্ছে প্রতিটি কথার সাথে সাথে মিমকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না মিষ্টির আলভিকে এই কয়েকদিনে খুব বেশি বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে সেই বিশ্বাসের জায়গাটা বুঝি এতটাই ঠুনকো কিন্তু চোখের সামনে এত এত জল জলে প্রমাণকে কি করে এড়িয়ে যাবে সে তারপর হুট করে নিজের ফোন কেটে আলভি আর তার একটি ছবি বের করলো তারপর বাচ্চা মেয়েটির সামনে ধরলো মোবাইলের স্ক্রিনে দেখো তো মামনি এই লোকটাকে চেনো তুমি মেটি কাপা হাতে তার মুখের মাস্ক খুলল কাপা কণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করলো আইসপুট শব্দ এই লোকটা খুব পচা আন্টি এই লোকটা আমাকে আটকে রেখেছে কত অন্ধকার সেখানে আমি কত কেঁদেছি মায়ের কাছে আসার জন্য কিন্তু পচা লোকটা আমাকে আসতেই দিত না খুব মারত খুব কষ্ট দিত আমি আর এই পচা লোকটার সাথে কথা বলবো না আন্টি তোমাকেও মারবে কষ্ট দিবে মিষ্টি আর পরবর্তী কথাগুলো শোনার বা বোঝার চেষ্টা করলো না দৌড়ে বেরিয়ে গেল কেভিন থেকে অথচ পেছনে তাকে একবারও দেখল না কারো সরল ঠোঁটের ডেবিল হাসে তানজিলকে বুকে নিয়েই নির্ঘুম রাত কেটেছে সোমার তানজিল একইভাবে সোমাকে চেপে ধরে ঘুমাচ্ছে 
সুমা বিলি কেটে দিচ্ছে তাঞ্জলের সিল্কে চলে তাকিয়ে আছে তাঞ্জলের ঘুমন্ত মায়াবী মুখের দিকে হঠাৎ শব্দ করে ফোন বেজে উঠল সুমার সুমা দ্রুত ফোন কানে রাখতে ওপাস থেকে ভেসে এলো মিষ্টির ভাঙা কণ্ঠ কোথায় তুই চার দিন হতে যাচ্ছে তোর খোঁজ নেই কেন ফোনটাও বন্ধ করে রেখেছিস সব বলবো তোকে আগে বল তোর কি হয়েছে আর বিবাহের সাথে ঝগড়া করেছিস সুমার কথায় মিষ্টির কান্নার বেগ বেড়ে গেল তোকে খুব প্রয়োজন রে তোকে জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদতে ইচ্ছে করছে চারপাশে সবাই স্বার্থপর দুমুখ কার কাছে যাব আমি কার কাছে গেলে বুঝবে আমার ক্লান্তি সবাই যে আঘাত করার জন্য তেড়ে আসছে শান্ত হ একদম কান্না করিস না আমি আছি তো তোর পাশে কিচ্ছু হবে না কাম চান জাস্ট রিকোয়েস্ট যেদের বসে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নি যের জীবনকে আর নরক মানাস না শান্ত হলো নাক টেনে বললো জীবনটা এমনিতেও নরকের চেয়ে কম কিছু নয় আমি ভাবতে চাই না আমার জীবনের ভালো মন্দ নিয়ে তুই আগে বল তুই কোথায় আছিস আমি আমার বাবার খোঁজ পেয়েছি ডক্টর শেখর ব্যানার্জি আমার বাবা আমি এখন সেখানেই আছি সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে আমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না নিজেকেও একটু সময় দে স্পেস দে নিজেকে নিয়ে একটু ভাব এভাবে জীবনটাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাস না আমাকে নিয়ে এত ভাবতে হবে না ভালো থাক তবে রাখছি টুটু শব্দ করে ফোন কেটে গেল মুহূর্তে তাঞ্জিল নড়ে চড়ে উঠে বসলো এবার সুমা তাঞ্জিলের দিকে তাকিয়ে বলল অনেক তো ঘুমিয়েছেন এবার যান কেউ এসে গেলে বিপদে পড়তে হবে হোয়াট আমি কোথায় যাব তুমি কি ভুলে গেছো আমি তোমার হাজবেন্ড হই ভুলিনি তবে এই মুহূর্তে এসব বলার সময় নেই আপনি দ্রুত ফিরে যান নো ওয়ে আমি গেলে তোমাকে নিয়ে যাব সুমা এবার পড়লো মহাবিপদে তাঞ্জিলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল বলে প্লিজ চলে যান এখন ছোট্ট থেকে পরিবার পরিজন কাউকে পাইনি এখন পেয়ে খোয়াতে চাই না প্লিজ বুঝুন তোমাকে বেঁচে বেঁচে ডক্টর ব্যানার্জিরই মেয়ে হতে হলো পৃথিবীতে তোমার মা বিয়ে করার মতো আর কাউকে পাইনি একদম বাজে বকবেন না তো বিদেহ হন এবার আচ্ছা যাব তবে প্রতিদিন রাতে আসব কোনো বাধা মানব না বউছাড়া থাকতে খুব অসুবিধে হয় আজকাল টুপ করে কতগুলো চুমুখে হাঁটা ধরল বেলকনের দিকে সুমার টেনে ধরল তাঞ্জিলের হাত একই ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন তাঞ্জিল হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালো ওই যে বেলকনির পাশের পাইপটা দেখছো ওইটা বে এসেছিলাম কাল জাস্ট ওয়াইফাই ফিল হচ্ছিল সুমা মাথায় হাত দিয়ে বলল ডক্টর তাঞ্জিল তালুকদার তবে চোরের মতো মানুষের ঘরে ঢোকে ট্রেনিং নিচ্ছে হাউ ফানি আসতে থাকলো সুমা তাঞ্জিল নিজের হাত বাড়িয়ে সুমার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরে ঠোঁট ডোবালো আবারও সেকেন্ডের গতিতে ছেড়ে দিয়ে বলল কি জাদু করিলে বলো না ঘরে আর থাকা যে হলো না বাড়ির ভেতর ঢুকতে গিয়েও পা থামিয়ে নিল তাঞ্জিল নজর ঘোরালো গেস্টরুমের বন্ধ দরজার দিকে সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক কিছু একটা ভেবেই এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে গেল সেদিকে অন্ধকার বন্ধ ঘরে আলো ছাট আসতেই নড়ে চড়ে বসল নেহা তাঞ্জিলের উপস্থিতি কোনো কালে অবাক না করলেও এবার একটু বেশি অবাক হলো নেহা দীর্ঘ লম্বা সময়ের পর তাঞ্জিল এই বদ্ধ করে পা রাখলো নিশ্চিত কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই হবে নেহা বিদ্রুপ হাসলো আজ কোন দিক দিয়ে সূর্য উঠেছে সাত সকালে স্বয়ং তাঞ্জিল তালুকদার বন্ধ ঘরে বন্দিনীর দরজায় কি করছে তাঞ্জিল এক ধ্যানে তাকিয়ে আছে নেহার দিকে মেয়েটাকে যখন এনেছিল তখন দেখতে নাদুস নাদুস ছিল সময়ের সাথে মেয়েটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে গলার হাড় ভেসে গিয়েছে মুখটা চুপসে গিয়েছে অনেকটাই ঘাড়ে গলায় আর মুখে এখনো পোড়া দাগগুলো রয়ে গিয়েছে এগুলো তো তাঞ্জিলের দেওয়াই নির্মমতার চিহ্ন ভাবতেই তাঞ্জিল অনুশোচনায় দগ্ধ হলো গাঢ় কণ্ঠে বলল মুক্তি যাস নেহা তাঞ্জিলের এমন প্রস্ত শুনে হাসলো তার হাসির শব্দ ঝংকার তুলল বদ্ধ ঘরের দেওয়ালে মুক্তি নয় মৃত্যু চাই তাঞ্জিল তালুকদার তোর মৃত্যু চাই তাঞ্জিল ডেগে গিয়ে সোজা গলা চেপে ধরল নেহার অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো ফুলে ফেঁপে উঠল কপালের শিরা হিসিয়ে বলার আগে উচ্চ শব্দে মোবাইল ফোন বেজে উঠলো এক হাতে গলা চেপে ধরে আর এক হাতে ফোন রিসিভ করে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল বল আলফি কোথায় তুই ইমার্জেন্সি আমার ঘরে আয় ওয়েট কর 2 মিনিট লাগবে ফোন রেখে অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো নেহার দিকে নেহাকে এক প্রকার ছুঁড়ে মেরে শাসনের কণ্ঠে বলল পর্দার গলা উঁচু করে কথা বলতে আসবে নারী স্পর্ধা তানজিল তালুকদার সহ্য করবে না আলফি নিজের ল্যাপটপ নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখছে বা হাতে থাকা স্কেচটা নাড়িয়ে যাচ্ছে অনবরত তানজিল অধৈর্য হয়ে বলল কি জন্য ডেকেছিস বল তাই আজ আমি আলভি যেন কানেও নিল না সে কথা আরো কিছুক্ষণ সময় নিয়ে খুটিয়ে দেখলো সব তারপর তানজিলের দিকে তাকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল 
আলভীর কথা শুনে তাজেলের ঘাম ছুটে গেল আত্মা কেঁপে উঠল ঝলকানিতে জোড়া বড়ু আংশিক কুচকানোর সাথে সাথে ছোট হয়ে এলো দুচোক রাসভারী কণ্ঠে বের হলো শুধু একটি শব্দ ঘড়ির কাটা ঘোড়ার শব্দে ভন ভন করে ঘুরছে মাথা কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলের ফাঁকে সন্ধি জমিয়েছে মুক্তর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে বাবা বেঁচে আছে কিনা দিধায় ভুগেছে মস্তিষ্ক সেই বাবা জীবিত থাকার খবরটা ঠিক কতখানি অস্বাভাবিক লাগছে তাঞ্জিলের জানা নেই তাঞ্জিল কাপা গলায় আবার জিজ্ঞেস করল मोटामुटी खबर कागजे नाम छापा हतो तुब सहजे छवि कलेेक्ट करते पे तर तर डेस्क्रिपन शुरू इच्छा कर আর কৌতূহল বসত ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করে তার ছবি বের করি কিন্তু তার ছবি দেখার পর আমার কেন জানি মনে হলো আমি তাকে খুব কাজ থেকে দেখেছি কিন্তু কিছুতেই মনে আসছিল না কাল সারা রাত এটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেল এক পাগলের কথা যার সাথে আমার কাকতালীয়ভাবে দুই দুইবার দেখা হয়েছিল এবং সে দুই দুবারই আমাকে কিছু ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল কিন্তু তখন এত কিছু চিন্তা করিনি পাগল প্রলাপ ভেবে উড়িয়ে দিয়েছি বাট এখন মনে হচ্ছে ওনার সাথে দু দুবার দেখা হওয়াটা কোনো কাকতালীয় বিষয় ছিল না কারণ আমি ওই পাগলের স্কেচ আঁকিয়েছি আমার এক ফ্রেন্ডকে দিয়ে এবং আমি খুব অবাক হয়েছি যে পাগলটার ফেস আর তোর বাবার ফেস হু হু এক জাস্ট একটাতে ফর্মাল ইয়াং দেখা যাচ্ছে আর অন্যটাতে পাগলের মতো লাগছে তাঞ্জিল খুব গভীরভাবে মিলালো দুটো ছবিকে আলভি ভুল কিছু বলেনি সত্যি লোকটা তার বাবার মতোই দেখতে কিন্তু সামান্য চেহারার মিলের জন্য কি কাউকে বাবা বলা যায় তাঞ্জিল একটু সন্ধিয়ান কণ্ঠে বলল তুই এতটা কিভাবে শিওর হচ্ছিস যে এটাই আমার বাবা আলভি ঝুঁকে গিয়ে ল্যাপটপে সিসিটিভি ফুটেজ অন করলো এই দেখ এইখানেও সেই একই লোক দূর থেকে বাড়ির উপর নজর রাখছে এবার তুই বল এই বাড়িতে নজর রেখে পাগলের কি লাভ থাকতে পারে তাঞ্জিল ফুটেজটি জুম করে দেখলো সত্যি তো লোকটি বাড়ির দিকে লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখছে তবে কি তাদের দেখতে আসো উনি উনি ডক্টর স্মিথ হয়ে থাকলে দূর থেকে কেন দেখে আলভি কেন সামনে আসে না পরিচয় দেয় না সেটাই তো ব্রো এইটাই এখন জানতে হবে আলভি একটু থেমে আবার বলল আবার কেন জানি মনে হচ্ছে আবার এমন অবস্থার পেছনে তোর বাবার কোনো হাত আছে তাঞ্জিল রহমান চাচা গত দুই সপ্তাহ অসুস্থ থাকার কারণে তার ছেলে রাব্বি তার সব দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে বাড়ির সব কাজ করে দিচ্ছে তা নয় বরঞ্চ রহমান চাচা চেয়ে একটু বেশি কাজ করছে তাই দুদিনেই সবার পছন্দের তালিকায় যোগ হয়েছে সে বাড়ির কাজের সাথে আরেকটি দায়িত্ব যে চেয়ে মাথায় নিয়েছে সে সেটি হলো প্রতিদিন নেহার জন্য গেস্টরুমে খাবার পৌঁছে দেওয়া টানা তিন চার দিন এই কাজ করতে করতে নেহার অসত্তার প্রেমে পড়ে যায় রাব্বি খাবার দেওয়া ছিল সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিটের কাজ অথচ রাব্বি সেখানে অতিবাহিত করে ঘন্টারও বেশি সময় বন্ধ ঘরের বন্ধিনীর একাকিত্ব দূর করার জন্য তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই রাব্বির এমন পাগলামিতে নেহার সাই না দিয়ে পারল না কারণ এই প্রথম কোনো পুরুষ তার বদ্ধ ঘরে শরীর চাইতে আসেনি এসেছে ভালোবাসা চাইতে তানজিল বেরিয়ে যাওয়ার পরপর রাব্বি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে শব্দ করে হাতে থাকা খাবারের প্লেটটি খাটের উপর রাখে রাব্বির রাগের এমন বহিপ্রকাশ দেখে নেহের শুকনো হাসে একইভাবে লেপটে বসে থাকে ফ্লোরে রাব্বিও ধপ করে বসে নেহার মুখোমুখি নেহার গালে দু হাত রেখে রাগন্বিত কণ্ঠ রিনডি নিয়ে বলে জানোয়ারটা তোমার ঘরে কেন এসেছিল নেহা তোমার গায়ে হাত দিয়েছে নেহা আবারও মুসকি হাসলো শুকনো ঠোঁটের এই হাসির কোনো অব্দি মানায় না এক হাত রাখলো রাব্বির হাতের উপর ভাঙা কণ্ঠে বলল চিন্তা করো না তানজিল তালুক তার ক্ষতি করতে আসেনি যা ক্ষতি করার আগেই করে নিয়েছো পচাবাসি খাবারে হাত লাগানোর লোক সে নয় তুমি ওই কুত্র বাচ্চা কেন এসেছিল এসেছিল আমাকে মুক্তি দিতে তারপর উচ্চ স্বরে হাওমা করে কান্না করে আবার বলল আমার পুরোটা জীবন অভিশাপ বানিয়ে এখন এসেছে মুক্তি দিতে গলা চোর আর একটু চড়া করে চেঁচিয়ে বলল আমি মুক্তি চাই না রাব্বি আমি মৃত্যু চাই নিজের হাতে ওই তানজিল তালুকদারের জীবনটা শেষ করে নিতে চাই রাব্বি নিজের বুকের সাথে মিশিয়ে নিল নেহাকে শান্ত হও নেহা সব হবে ওই তানজিল তালুকদারকে মরতেই হবে ওদের টাকার পাওয়ার আছে বলে যা ইচ্ছে তাই করবে কেউ কোনো শব্দ করার সাহস পাই না আমিও দেখব ওই টাকার পাওয়ার তানজিল তালুকদারকে কি করে বাঁচায় 
নিহার মাথাটা নিজের বুক থেকে তুলে নিয়ে দু হাতে চোখের পানি মুছে দিল রাব্বি কাঁদবে না একদম আমি কি বলছি শুনো ওই জানোয়ারগুলোকে শেষ করার মাস্টার মাইন্ড প্ল্যান তৈরি করেছি আমি নেহা জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে ফেল ফেল করে চাইল রাব্বির মুখের দিকে রাব্বি এবার বলতে শুরু করলো তার সাজানো প্ল্যানের প্রতিটি ধাপ আমার বাবা নিজের পুরো জীবন এই পরিবারের জন্য কাজ করেছে কিন্তু বিনিময়ে এই জানোয়ারগুলো আমার বাবাকে খাওয়া পড়ার কিছু টাকা ছাড়া কিছুই দেয়নি আমরা গরিব এটাই আমাদের দুর্বলতা ওদের মতো এমন টাকার ক্ষমতা থাকলে আমরা যে কোনো অপরাধ করে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নিতে পারব রাব্বের কথায় বাগড়া দিয়ে নেহা বলে উঠল ঠিক বুঝলাম না অপরাধ কেন করব রাব্বি নেহার গালে হাত রেখে পিছলে হাসলো তানজিন তালুকদারকে খুন করবে বলছো অথচ সেটা অপরাধ মনে হচ্ছে না তুমি বড্ডর সরল নেহা কথা না বলে শুনো শুধু আমি তোমাকে এই কয়েকদিনে খুব ভালোবেসে ফেলেছি সায়নে স্বপ্নে তোমার সাথে ঘর পাথার স্বপ্ন দেখি সুখের সংসার সাজানোর স্বপ্ন দেখি কিন্তু তার আগে আমাদের দুজনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিশোধ তানজিল তালুকদারের কাছ থেকে প্রতিশোধ না নিলে আমাদের আত্মা শান্তি পাবে না শান্তি না থাকলে সুখে থাকাটাও অসম্ভব কিন্তু তানজিল তালুকদারকে খুন করার পর আমরা পুলিশের ঝামেলায় পেশে যাব তাই আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রাখতে হবে কি ব্যবস্থা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর টাকা লাগবে আর তার জন্য বড় দান মারতে হবে মানে মানে খুব সোজা নেহা বাড়ির দুই বেগমের ঘরে প্রচুর গয়না আর কেস টাকা আছে ওইগুলো যদি একবার হাতিয়ে নিতে পারি তবে খেলা ফতে আর যদি ধরা পড়ে যাই ধরা পড়ব না নেহা সেই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো আমি আগে থেকেই তোমার পাসপোর্ট ভিসা রেডি করে রাখব জাস্ট কাজ শেষ করে সাই করে আমেরিকা চলে যাব সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে শেখর ব্যানার্জি সুমাকে নতুন ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন করিয়ে দিয়েছে এখন থেকে শেখা আর সুমা দুজন একসাথে একই ভার্সিটিতে যাবে সুমা ভার্সিটিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রেডি হয়ে নিচে নেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ হলো অথচ শেখার নামার কোনো নামই নেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবার সাজিয়ে আবার মুছে একইভাবে চলছে ঘন্টা খানেক অবশেষে ব্যস্ত পায়ে নিচে নেমে এলো মহারানী ঘুরের দিকে তাকিয়ে সুমার হাত ধরে দ্রুত টানতে টানতে বলল দেখলে দিদি কত দেরি হয়ে গেল তুমি একবার আমাকে বলবে না বললে তুমি শুনতে আহা দিদি এভাবে বলো না তো আজ এক জায়গায় যাব তার জন্য একটু পরিপাটি করেছি নিজেকে ও তাই বুঝি তা কোথায় যাবে শুনি হুম শিক্ষা উত্তর দেওয়ার আগে পেছন থেকে শেখর ব্যানার্জি ডেকে বসলেন তোমরা কি ভার্সিটি যাচ্ছ সময় এগিয়ে গিয়ে বাবার পাশে দাঁড়ালো বাবা সাবধানে যাও তাহলে আর শোনো আসার সময় শপিং মলে একটু ঘুরে এসো যা যা পছন্দ কিনে নেবে কেমন এই নাও ক্রেডিট কার্ড কার্ডটি সোমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল শেখর এদিকে পূজা হ্যাপি তেস করতে করতে বলল আসতে না আসতে এই মেয়ের হাতে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দিয়েছ একদিন দেখো পস্তাতে হবে তোমার শেখর বিরক্তি ছড়ালো তার কথায় আহ থামবে আমার ভালো আমাকে বুঝতে দাও সুমা মেহি কণ্ঠে বলল আমার পরার জন্য ভালো ড্রেস আছে বাবা সেদিন তুমি তো আমার প্রয়োজনে সব কিছু এনে দিয়েছ এখন তো কিছু প্রয়োজন মনে হচ্ছে না শিখা চিমটি কাটলো সুমার হাতে ফিসফিসিয়ে বলল আরে দিদি কি করছো এত বড় সুযোগ হাত ছাড়া করো না একদম তুমি খরচ না করলে আমি করব নিয়ে নেও প্লিজ শেখর ব্যানার্জি গলা ছেড়ে সুমার দিকে তাকালো মেয়ের গালে আদরে হাত রেখে বলল ব্যানার্জি বাড়ির বড় মেয়ে তুমি আমার সমস্ত প্রপার্টি আর হসপিটালের পরবর্তী কর্ণধর তুমি হবে তো আমি চাইছি তোমাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কাল সন্ধ্যায় গেট টুগেদারের আয়োজন করব ভাবছি সেখানে ব্যানার্জি ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব বাবার কথা শুনে সুমার ঠোঁট প্রসারিত করে হাসল কোনো কিছু প্রাপ্তির আনন্দে নয় বরং বাবার কাছ থেকে এত পরিমাণ প্রায়োরিটি পাওয়ার সৌভাগ্য আনন্দ উপচে পড়ছে ঠোর জুড়ে শেখর ব্যানার্জি এবার সুমার মাথায় হাত রাখল কাল তোমার জন্য আরেকটি সারপ্রাইজ আছে মাই ডিয়ার প্রিন্সেস বাবা হিসেবে তোমার কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারিনি কাল তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্বটা পালন করতে পারলে এই ব্যর্থ বাবার পাপের প্রায়শ্চিত হবে শেখরের কথা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল পূজা এবার কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে দিলাম ভুলে যেও না 
শিখা নামে তোমার আরো একটি মেয়ে আছে কোথাকার কোন রাস্তার মেয়েকে ধরে এনে ব্যানার্জি ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ বলে দেবে আর আমি মেনে নিব ভেবেছ এটা শেখর ব্যানার্জি ধমকে উঠলেন এবার মুখ সামলে কথা বলবে বলে দিলাম সোমা কোনো রাস্তার মেয়ে নয় সোমা আমার মেয়ে শিখাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না আমার দুই মেয়েই আমার কাছে সমান ফার্দার একটা বাজে কথা বলবে তো খারাপ হয়ে যাবে শহরের ব্যস্ত রাস্তার ফুটপাতে বটগাছের নিচে ছুপড়ি দোকানটায় বটি দাস সান দিচ্ছে কামার তার সামনে কয়েক রকম ছুরি দাস সারিবদ্ধভাবে সাজানো মিষ্টি এক ধানে তাকিয়েছে চকচকে একটি মধ্যম সাইজের ছুরির দিকে এক সময় হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘাড়িয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো ছুরিটি কামার লোকটি জিজ্ঞাসা দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করল এটা নিবেন আপা মেলা দাম পড়ব মাংস কাটা যাবে মিষ্টির কণ্ঠ শান্ত অথচ ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক হাপা আনাজ তরকারি মাছ মাংস সবই কাটতে পারবেন তাহলে একটু শান দিয়ে দিন যেন হাড় কাটতে অসুবিধা না হয় লোকটির কথা মিষ্টি বাঁকা হাসলো লোকে হাত বাড়িয়ে ছুরিটি নিয়ে দ্রুত শান দিতে দিতে বলল কষ্ট কইরে একটু দাঁড়া না পা সুন্দর মতো ধার দিয়া দিলে কাম করতে সুবিধা হইব ইস্পাতের মতো ধরালো হওয়া চাই কাজ শেষ করে ছুরিটি মিষ্টির হাতে বাড়িয়ে দিল লোকটি না না পা একবার দেখা লন ঠিক আছে কিনা মিষ্টি তার বা হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে স্লেপ করল ছুরির মাথায় মুহূর্তে আঙুল কেটে রক্ত বেরোনো শুরু করলো তাজা রক্তের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি উচ্চস্বরে হেসে উঠল চুরির সাথে দোকান থেকে এক টুকরো কাপড় আর সুই সুতো কিনে বাসায় ফিরল মিষ্টি দরজা ভাজিয়ে ভেতরে ঢুকতেই হাত টেনে মুসড়ে ধরল আলভি ধমকেশ্বরে বলল কোথায় গিয়েছিস তুই কখন বেরিয়েছিস মাথায় আছে सबकिछ আর এইটাই আমার জীবনের চরমতম ভুল সিদ্ধান্ত তোকে ভালোবেসেছি নিজের থেকেও বেশি অথচ আজ নিজের জীবন সংকটে তুই ফিরেও তাকাস না ভালোবাসা বুঝিস তুই কি করে বুঝবি তুই তো আছিস তোর প্রতিশোধের নেশায় আমার কিছু বলার নেই তোকে তবে শুনে রাখ একদিন খুব আফসোস করবি এ আলভির ভালোবাসা দেখেছিস ঘৃণা দেখিস নি যদি ঘৃণার এক বিন্দু পরিমাণও আজ পেতি তাহলে আমার সাথে এমন ব্যবহার করার আগে তোর ছোট্ট কলিজা থরথর করে কাঁপত প্লিজ কখনো এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি করিস না একবার মন থেকে উঠে গেলে আর প্রবেশ করতে পারবি না পরিতাপ আর আফসোস করে কুল কিনারা পাবি না মিষ্টি দুহাত মিলিয়ে তালে মারল কয়েকবার বিদ্যুপের কণ্ঠে বলল আলভি ওয়াহিদ তবে তার জীবন সংকটের কথা ভেবে চিনতে করছে পাপ করার আগে কেন ভাবিস নিজে জীবন সংকটে পড়তে পারি আর শোন অবশ্যই আমি পরিতাপ আর আফসোস করব যখন তোকে মারার সময় প্রথমবারের মতো হাত কাঁপবে জীবনের চরম আফসোসের বিষয় হবে আমার জন্য কোনো পাপিকে শাস্তি দিতে আমার হাত কাঁপবে আলভি প্রচন্ড রাগে থাবা মারে পাশের দেওয়ালে সেট করা মিররের উপর সঙ্গে সঙ্গে মিররটি ভেঙে যায় শব্দ করে হাতের তালোতে কাজ ঢুকে রক্ত ঝরা শুরু করে মুহূর্তে সেকেন্ডের গতিতে ঘটিয়ে ফেলা আলভির এমন কাজে মিষ্টি কেঁপে ওঠে গলায় ছোলা নোড়না দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আলভির রক্তাক্ত হাত হেসকি তোলে কাঁদতে থাকে শুধু আলভি আহত কণ্ঠে বলে ওঠে মিষ্টি সামান্য রক্ত দেখে হরিণি চোখের ঘন পল্লব ভারী করে ফেলেছিস তুই অথচ এইটুকু কলিজা নিয়ে আমাকে বাড়ার কথা বলিস রক্তাক্ত হাতে নিচের অধচ শুয়ে চোখ বন্ধ করে বলল চোখ বন্ধ করে নিব আলভি তোকে মারার সময় আমার খুব কষ্ট হবে তোর আহত চোখের দিকে তাকানোর সাহস আমার কোনো কালেই হবে না অথচ আমার বুকে ছুরি চালিয়ে আমার ভালোবাসা আর বিশ্বাসকে আহত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিস মিষ্টি মাথা রাখলো আলভির পোশাস্থ বুকে ঋণ ঋণিয়ে বলল পাপের কোনো ক্ষমা নেই আলভি ব্যস্ত শহর ব্যস্ত পথঘাট ধুলো জড়ানো রাস্তায় দাঁড়িয়ে উসকুস করছে শিখার সোমা সামনে বিশাল বড় হসপিটালের টেম্পলেটে জল জল করছে ল্যাবেট স্পেশালাইজড সোমা বিরক্তিকর কণ্ঠে বলল আমরা ভার্সিটি নাকি এখানে কেন এলাম শিখা শিখা পেটে হাত রেখে কাদো কাদো কণ্ঠে বলল আহ দিদি পেটে ব্যথায় মরে যাচ্ছি গো আমি তো অভিনয় করছিলাম 
সুমা অভিমানে কণ্ঠে বলল তুমি বট্ট ছেলে মানুষ শিখা এসব নিয়ে কেউ মজা করে আরে দিদি আগে আমার পুরো কথাটা তো শুনবে আমি আর তুমি এখন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে যাব কাল রাতে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রেখেছি অশুভ আশ্চর্য হলো খুব কি কিন্তু কেন যাব ওনাকে দেখতে যাব দিদি ওনাকে দেখার জন্য কতদিন ধরে মনটা আকুপাকু করছে গত কয়েকদিন হসপিটালের সামনে তীর্থের মতো দাঁড়িয়ে থেকেও তার দেখা মেলেনি তাই আর কি কিন্তু ওনার চাম্পারে গিয়ে বলবেটা কি এই যে এখন যা বললাম বলবো খুব পেটে ব্যথা শিখা একটু দম নিয়ে চোখ বন্ধ করে বলল জাস্ট ইমাজিন দিদি যখন ডাক্তারবাবু আমাকে চেক আপ করার জন্য পার্স চেক করবে আই মিন আমার হাত ধরবে আহ আমি তো অনুভূতির জোয়ারে ভাসতে থাকব দিদি ভাবতেই কেমন লজ্জা লাগতেছে তোমার যা ইচ্ছে করো আমি এসবের মধ্যে নেই যাচ্ছি শিখা সময় হাত টেনে ধরে বলল প্লিজ দিদি প্লিজ আসো না আমার সাথে নার্ভাস লাগছে খুব সুমা মনে মনে বের বের করলো তোমার নার্ভাস লাগছে আর আমার ভয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে সুমা চোখ বন্ধ করে বিরক্তিকর কণ্ঠে বলল ওকে কিন্তু এই শেষবার আমি কিন্তু আর কখনো তোমার এমন কোনো আবদার রাখতে পারবো না শিখা লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলো সুমাকে লাফিও দিদি আর রাখতে হবে না চলো আগে প্রায় দু ঘন্টা বসে থাকার পর সমাদের সিরিয়াল আসলো সোমা বসে বসে নক করছে আর রোশকোষ করছে এদিকে প্রেমিক পুরুষকে খুব কাছ থেকে দেখতে পাওয়ার উত্তেজনায় বুকের ভেতরে ধুপুকানি বাড়ছে শিখার দরজা ঠেলে প্রথম ভেতরে ঢুকলো সোমা তার পেছনে ওকে দিয়ে শিখা এক পলক তানজিলকে দেখে নিল তানজিল এক নজর তাকালো সামনের দিকে সোমা চোখ বন্ধ করে ওর্না কামছে ধরল তখনই অথচ সাথে সাথে চোখ খুলে নিয়ে দেখলো তানজিলের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক যেন সে এই প্রথম সোমাকে দেখল এক মুহূর্তে সোমার মনে হলো তার সামনে কোনো অন্য তানজিল বসে আছে কি তার তাকানোর ধরন চেয়ারা এক্সপ্রেশন সবকিছু ভিন্ন শিখে এগিয়ে গিয়ে সোমাকে ট্রেনে চেয়ারে বসিয়ে নিজে একটি চেয়ারে বসলো তানজিলকে যেন লিখতে লিখতে ব্যস্ততা দেখালো তানজিলের এই ছোট্ট জিজ্ঞাসাবোধক প্রশ্ন তীরের মতো বিদলো শিখার বুকে প্রিয় মানুষের সবকিছুই বুঝি এত ভালো লাগা আর এত প্রিয় হয় এই যে স্বাভাবিক টোনের ক্ষুদ্র একটা শব্দ যেন শিখার মনে অনুভূতির জোয়ার বয়ে দিয়েছে শিখা মহোৎসানের মতো তাকিয়েছে তানজিলের মুখের দিকে অপর দিক থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে তানজিল কলম থামিয়ে দিয়ে আবারও তাকালো সামনের দিকে কি সমস্যার জন্য এসেছেন টেল মি মিথ্যা কথা বলতে নারাজ সোমা তাই চুপচাপ ঠোঁট কামড়ে চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে আছে শিখা একধানে তানজিলের দিকে তাকিয়ে রোবটের মতো করে ঋণ ঋণ নিয়ে উত্তর দিল পেটে ব্যথা তানজিল বুড়ু কুচকে জিজ্ঞেস করলো আমার উত্তর দিল শিখা তানজিল আর কিছু জিজ্ঞেস করল না প্রেসক্রিপশনে ফটাফট দুটো ওষুধের নাম লিখে শিখার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল আপনি আসতে পারেন শিখা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কেন কিছুই তো চেক আপ করলে না হাজার টাকা ভিজিট করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছি দুটো ওষুধের জন্য নাকি তারপর তানজিলের দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বলল কথা শুনে ধপ করে উঠে বসলো সোমা যত দ্রুত সম্ভব এই লোকটার সামনে থেকে কেটে পড়তে হবে এই দম বন্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরোতে পারলেই হলো দ্রুত চেম্বার থেকে বেরোনের প্রস্তুতি তিনিতেই তানজিলের শীতল কণ্ঠে থেমে গেল পা ডাক্তারবাবু তার সম্পর্কে কিছু বলবে তাই দেরি না করে কি করে বেরিয়ে গেল দ্রুত শিখা বেরোনো মাত্রই দরজা লক করে দিল তানজিল নেশালো দৃষ্টিতে এগিয়ে গেল সোমার দিকে সোমা চোখ বন্ধ করে পিছিয়ে যেতে যেতে দেওয়ালে ঠেকে গেল তানজিল দেওয়ালে হাত রেখে চেপে ধরল সোমার মুখামুখি কি করে জানলে সোমা ফট করে চোখ খুলে নিল আগ্রহী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কি আমি যে আজ রাতে যাব না তোমার কাছে তো তো তুমি তার জন্যই তো আমার সাথে দেখা করতে চলে এলে কি ব্যাপার বলো তো আজকাল দেখছি আমাকে খুব বেশি মিস করো মোটেও তেমন কিছু নয় আমি তো এসেছি শিখার জন্য তোমার কিছু একটা ভেবে বলল আচ্ছা শিখাকে আপনার কেমন লাগে আমার 
সবটা জানি নারীর শরীর নিয়ে খেলা পুরুষ নারীর মন বুঝতে দু সেকেন্ড সময় ব্যয় করে না আমার থেকেও শিখা বেশি সুন্দরী তার চেয়ে বড় কথা শিখা আপনাকে খুব বেশি ভালোবাসে ভালো তো তুমিও বাসো অথচ স্বীকার করছো না যদি বলি শিখার থেকেও বেশি নয় বেশি কোনো কিছুই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় আই মিন তোমার আর আমার ভালোবাসা মিলে গেলে এমনি তো ডোজ ওভার হয়ে যাবে আপনি খুব নির্লজ্জ পুরুষ কাজল ঠোঁট কামড়ে ধরল যদি বলি বেহায়াও ছাড়ো যেতে হবে শিখাকে জবাব দিয়ে করতে হবে নইলে যাবে তো থাকার জন্য এসেছে নাকি নানজিলার অপেক্ষা করলো না নিজের অধর ছুঁয়ে দিল সুমার শ্যামকালো সর্বমুখ জুড়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হলো সুমার মুখশ্রী ঠোঁট কামড়ে ধরল আবাদ্ধ অনুভূতিদের বাধা দিতে কিন্তু হলো না অস্ফুট অজ্ঞানে বেরিয়ে এলো ছোট্ট একটি বাক্য একটু জড়িয়ে ধরি তাঞ্চিল ঠোঁট প্রশস্ত করে হাসলো বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সুমার বদন হেরে গেলে বুধু তাঞ্জিল তালুকদারের এক বুক ভালোবাসার কাছে তোমার ক্ষুদ্র জেদ টিকতে পারলো না অনবরত তাঞ্জিলের ফোনে ফোন করে যাচ্ছে আলবি ফোন সাইলেন্ট থাকার কারণে তাঞ্জিল খেয়াল করে উঠতে পারেনি নিজের সমস্ত কাজ সেরে ফোন হাতে নিতেই তাঞ্জিল অবাক হলো স্ক্রিনে আলভির এতগুলো মিস কল মানে গুরুতর কোনো বিষয় দ্রুত হাতে আলভিকে কল ব্যাক করলো তাঞ্জিল ফোন রিসিভ করে ওপাস থেকে শোনা গেল আলভির কর্কশ কণ্ঠ কোথায় ছিলি তুই কতগুলো ফোন দিয়েছি হিসাব আছে সরি ব্রো ফোন সাইলেন্ট থাকার কারণে শুনতে পাইনি আই ফাক ইউর এক্সকিউজ কত বড় সুযোগ মিস হয়ে গেল জানিস কি হয়েছে সেটা বল আমি আমার অফিসে থেকে বাড়ির সিসি ফুটেজে নজর রাখছিলাম আজ আবারও সেই পাগল ওরফে ডক্টর স্মিথ আমাদের বাড়ির গেটের কাছে এসেছিল আমার আসাতে লেট হবে বলে তোকে কল দিলাম তো যেতে জাস্ট দশ মিনিটের ব্যাপার ছিল হয়তো ধরেও ফেলতে পারতি আলমির কথা শুনে তাঞ্চিল ধপ করে উঠে দাঁড়ালো প্রচণ্ড রাগে লাথি মারলো চেয়ারটি ট্রাক আমি দেখছি কল কেটে দ্রুত ফোন করলো আব্রাহামের কাছে একবার রিং হয়ে কেটে যাওয়ার পর দ্বিতীয় কলে রিসিভ করলো আব্রাহাম আব্রাহামকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তাঞ্জিল অনর্গল নিজের প্রয়োজনীয় কথা বলতে শুরু করলো আমি তোকে একটি স্কেচ পাঠাচ্ছি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লোকটাকে আমার চাই দরকার হলে তোর পুরো পুলিশ ফোর্স লাগিয়ে দে চব্বিশ ঘন্টা মানে চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু কে এই লোক ভাই কেন ধরব যেটা বলেছি সেটা কর সব জানতে পারবি বলেই ফোন কেটে দিয়ে নিজের ইজি চেয়ারটায় পায়ের উপর পা তুলে বসল তাঞ্জিল দু আঙুলের মাঝে কলম ঘুরিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো গভীরভাবে বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে সোমার শিখা বেঘুরে ঘুমোচ্ছে এখনও ওঠার কোনো নাম গন্ধই নেই উঠবেই বা কি করে কাল সারা রাত শিখা তাঞ্জিল তাঞ্জিল করতে করতে মাথা খেয়েছে না নিজে ঘুমিয়েছে না সোমাকে ঘুমাতে দিয়েছে এই মেয়েটা তাঞ্জিলকে এত কেন ভালোবাসে সোমা ভেবে পায় না শিখার ভালোবাসা যতটাই শুদ্ধতম গভীর হবে ততই যে শিখার কষ্ট তরতর করে বাড়বে কারণ দিন শেষে তাঞ্জিলের সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঞ্জিল তালুকদার সোমার হাজবেন্ড এই পরিচয়টা সোমা এড়িয়ে যেতে চাইলেও হয়ে ওঠেনি কখনো কারণ তাঞ্জিলের উপর সেও যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন এদিকে বোন হিসেবে শিখাকেও যে সোমা বড্ড ভালোবেসে ফেলেছে কি করে জেনে শুনে শিখাকে কষ্ট দিবে সোমা বাড়ির ডেকোরেশনের কাজ চলছে দুপুর থেকে সন্ধ্যাবেলা থেকে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে লোকগুলো খুব দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা চালাচ্ছে পূজা ব্যানার্জি একেবারে জন্য আজ নিচে নামেনি মনে মনে সে সোমার উপর বড্ড খেপে আছে একটু সুযোগ পেলেই হামলে পড়বে সোমার উপর সন্ধ্যা সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিট বাড়িতে গেস্টরা অলরেডি চলে এসেছে শিখা সেই কখন থেকে দরজা বন্ধ করে সোমাকে সাজাতে ব্যস্ত সময় পার করছে সোমা বিরক্তিতে উসফুস করছে কেবল নাছর বান্দা বোনের হাত থেকে আস্তার কিছুতেই নিস্তার নেই শিখা হলদে রঙের একটি গাউন পরে নিচে নেমে এসেছে নাচতে নাচতে এদিক সেদিক তদারকি করছে অভিভাবকের ভঙ্গিমায় হঠাৎ পেছন গোড়ার সময় নিজের ছোট্ট শরীর ধাক্কা খেলো কোনো এক মাস্ক পরা উচ্চ লম্বা পুরুষের চওড়া বুকের সাথে লোকটির হাতে থাকা ড্রিঙ্কসের গ্লাসের পুরোটা ড্রিঙ্কস গিয়ে পড়ল শেখার ড্রেসের উপর শেখা অননের স্বরে সরি বলতে গিয়ে থেমে গেল এক জোড়া জোর ভুরুর দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল ডাক্তার বাবু না তাঞ্জিল হেসে উত্তর দিল শিখা কত কত কণ্ঠে 
শিখা দৌড়ে চলে গেল উপরে নিজের ঘরে মনে মনে খুশি জোয়ার ঠোঁটজুড়ে উপচে পড়ছে সুখের হাসি দূর দূর বুকের ধুকবুকানে একটা কথাই বলছে তোর ডাক্তারবাবু তোকে দেখতে এসেছে পাগলি শুধু তোকে কর্নারের চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসে আছে সুমা আস্তা জীবন নতুন পরিচয় পেতে যাচ্ছে তার নাম বাবার পরিচয় পরিচিত হবে যে চুনোপুটি মেয়েকে একটা পিঁপড়েরও চেনার কথা নয় সেই মেয়েকে এখন সবাই চিনবে ভাবতে অস্বস্তি ফিল হচ্ছে খুব সব অতিথিদের অপেক্ষায় প্রহর শেষ করে শেখর ব্যানার্জি স্টেজে উঠলেন প্রথমে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে উপস্থাপন করলেন নিজের জীবনের সামান্যতম অ্যাচিভমেন্টের গল্প তারপর গলা ছেড়ে অ্যানাউন্স করলেন তার বড় কন্যা আরোপে ব্যানার্জি ইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার সুমার নাম সবাই করতালির মাধ্যমে সুমাকে স্বাগতম জানালো ব্যানার্জি স্টেজ থেকে নেমে গিয়ে সুমার হাতে হাত রেখে স্টেজে নিয়ে দাঁড় করালো সম্মানের সহিত সুমা ব্যানার্জি আমার বড় মেয়ে আমার কাছ থেকে অনেকটা দূরে থাকার কারণে আপনাদের সাথে পরিচয় করানো হয়নি আজ আমার মেয়ে ফিরে এসেছে আমার ইন্ডাস্ট্রি এবং হসপিটালের ভবিষ্যৎ কর্ণধরকে অবশ্যই সবাই সম্মানের সাথে সাদরে গ্রহণ করবেন একটু থেমে শেখর ব্যানার্জি অ্যানাউন্স করলেন শহরের নাম করা ব্যবসায়ী রায়হান হাওলাদারের নাম রায়হান বাবা এদিকে আসো রায়হান নিজের অর্ধেক খাওয়া ড্রিঙ্কস এর গ্লাস রেখে এগিয়ে গেল ব্যানার্জির কাছে শেখর ব্যানার্জি এবার গলা ছেড়ে আরো একটি খবর অ্যানাউন্স করলেন আপনারা জেনে খুশি হবেন রায়হান হাওলাদারের সাথে আমার বড় কন্যা সুমার বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি বাবার মুখে এমন বাক্য শুনে সুমা পা ভেঙে একটু টলে গেল চোখ দুটো ভরে এলো চলে শেখর ব্যানার্জি থেমে নেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অ্যানাউন্স করে দিলেন সুমার এঙ্গেজমেন্টের খবর আমি চাইছি আপনাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে রায়হান বাবা আমার মেয়েকে রিং পরিয়ে দিই তারপর রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলল কি বাবা তুমি প্রস্তুত তো রায়হান ঠোঁট প্রশস্ত করে হেসে বলল কেমন লাগলো আমার সারপ্রাইজ তোমার জন্য আমি বেস্ট একজনকে বাছাই করে নিয়েছি সুমা ছল ছলে চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বলল কিন্তু বাবা কোনো কিন্তু নয় মা এই ব্যর্থ বাবার দায়িত্বটুকু পালন করতে দাও সুমা বাবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে চেপে আসা গলায় আরেকটি কথাও উচ্চারণ করতে পারল না সুমার নিরাপত্তাকে সম্মতি ভেবে রায়হান এগিয়ে এলো রিং পরানোর জন্য সুমা খামচে ধরল নিজের সফেদ গাউন সে নিজেই কিছুতেই নিজের হাতে এই রিং এর স্থান দিতে পারবে না কিছুতেই নয় অনেকক্ষণ রায়হান হাত বাড়ানোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন দেখলো সুমা হাত বাড়াচ্ছে না শেখর ব্যানার্জি এগিয়ে গিয়ে সুমার গুটিয়ে রাখা হাত এগিয়ে ধরলেন সুমার ঠোঁট কামড়ে চোখ বন্ধ করে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল কেবল কপালের সন্দিক্ষণে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম চাপা কষ্টে নেতি এসেছে শরীর মনের বিরুদ্ধে কিভাবে কোনো পরপুরুষের হাতে রিং পড়বে চোখের সামনে বেশ উঠল তাঞ্চিলের মুখ আরো বেশি দমনে মুসরে আসলো জীর্ণ শীর্ণ বুক কিন্তু শেষ মুহূর্তে উচ্চ কথিতিতে অবাক করে দিয়ে সোমার পেছন থেকে শক্ত পুরুষালী হাত চেপে ধরল রায়হানের হাত এমনভাবে মুসরাতে লাগলো রায়হান সামলাতে না পেরে হাত থেকে রিংটি ফেলে দিল শেখর ব্যানার্জির উজ্জ্বল মুখ মুহূর্তে রক্ত লাল হয়ে গেল প্রচন্ড রাগে চেঁচি উঠল তানজিন এই একটি শব্দ ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিল সুমাকে আটকে গিয়ে পেছনে তাকালো ভয়াত দৃষ্টিতে তাঞ্জিল নিচের ঠোঁটে মিডল ফিঙ্গার রেখে শেখর ব্যানার্জিকে ইশারা করলো তারপর আগ্নয়গিরির মতো ভয়ঙ্কর দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সুমার মুখোমুখি পুরো বাড়ি ভর্তি অতিথিদের সামনে করে বসলো এক অযাচিত কাজ নিজের ঠোঁট যুগল দিয়ে দখল করে নিল সুমার ঠোঁট সমস্ত রাগ যে টুকরে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুমা একমাত্র তার একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ অন্ধকার ড্রয়িং রুমে লাইটিং এর আলোর বর্ষণ হচ্ছে ফুট বুট পরিহিত ফর্মাল ড্রেস আপের একজন সুপুরুষ এবং সফেদ গাউন পরিহিত এক মেঘ কন্যার উপর দু হাতে আঁকড়ে ধরা কোমর আর অষ্ট যুগালের মিলন সব মিলে এক দম বন্ধকার পরিস্থিতি তৈরি করেছে মধ্যবয়স্ক সদস্যরা করছে কানা ঘুষা ইয়াং ছেলে মেয়ে দিচ্ছে করতালে পাকা বাচ্চাগুলো দু হাতে চোখ বন্ধ করে আঙুলের ফাঁক গলিয়ে দেখছে তা জেলা সুমার অন্তরঙ্গ মুহূর্ত অপরদিকে সাংবাদিকরা তো উঠে পড়ে লেগেছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তোলার জন্য হয়তো কাল সকালের হেডলাইন প্রস্তুতের জন্য এত প্রচেষ্টা শেখর ব্যানার্জির রাগ এবার আকাশ চুম্বি চরম পর্যায়ে পৌঁছে তেড়ে আসলো তাঞ্জিলের দিকে নিজের হবুবের সাথে এমন ব্যবহার মেনে নিতে না পেরে রায়হানো তেড়ে এসে তাঞ্জিলকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতি দেখে শেখর ব্যানার্জির গার্ডরা দ্রুত স্টেজে উঠে আসে সবাই মিলে তাঞ্জিলকে সুমার থেকে আলাদা করার জন্য এক প্রকার জবরদস্তি করতে থাকে প্রায় পনেরো মিনিটের মাথায় তাঞ্জিল সুমাকে ছেড়ে দেয় সুমা ছাড়া পেয়ে হাঁপানি রোগীর মতো হাঁপাতে থাকে তাঞ্জিলের হাত ধরে টানতে থাকা সবাইকে এক প্রকার ছাড়া মেরে সরিয়ে দিয়ে নিজের ব্লেজার ঠিক করে নিল তাঞ্জিল শেখর ব্যানার্জির রাগে ক্ষোভে দু হাতে টেনে ধরল তাঞ্জিলের কলার নিজেকে লাগাম দাও তাঞ্জিল ও আমার মেয়ে হয়
সো বাট সুমা আফটার মে হওয়ার আগে তানজিল তালুকদারের ওয়াইফ মেসেজ তালুকদার शिखार बुक बीधे सर्वांगे छड़े पड़े से क्षतर विष मस्तिष्क थेमे थेमे बार बार उच्चारण कर শিখা দু হাতে নিজের কান চেপে ধরল এই জঘন্য সত্যিটা তার সহ্য সীমার বাহিরে চেঁচিয়ে উঠল যন্ত্রণায় এটা হতে পারে না কিছুতেই হতে পারে না বলতে বলতে শিখা লুটিয়ে পড়ল ফ্লোরে মুহূর্তে বাড়ির শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কোলাহল তৈরি হয়ে গেল পারিবারিক ঝামেলা এড়াতে অতিথিরা যার যার মতো করে চলে যেতে শুরু করল পূজা ব্যানার্জি দৌড়ে গিয়ে মেকে বুকের সাথে চাপটে ধরে কাঁদতে লাগলেন এমন পরিস্থিতিতে সোমাও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না দৌড়ে গিয়ে বসলো বোনের পাশে সোমাকে আসতে দেখে পূজা পুরোপুরি খেপে গেলেন সোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বাছখাই কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কাল সাপ কোথাকার আমার খেয়ে আমার পরে আমারই এত বড় সর্বনাশ করলি একদম আমার মেয়ের কাছে আসবি না বলে দিলাম সুমাকে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটা তাঞ্জিলের নজরবন্দি হলো সঙ্গে সঙ্গে এসে নিজের বাহু ধরে আগলে নিল সুমাকে পূজা ব্যানার্জি দেখে আঙুল উচিয়ে বলল খবর দেন মিসেস ব্যানার্জি আমার ওয়াইফের গায়ে হাত দেওয়ার মতো ভুল করার কথা মাথায়ও আনবেন না কড়া গলায় আরো কিছু বলার আগেই ফোন বেজে উঠল তাঞ্জিলে রিসিভ করে কানে ধরতে ওপাশ থেকে আব্রাহামের কণ্ঠ ভেসে এল স্কেচের লোকটাকে খুঁজে পেয়েছি তাঞ্জিল पाल्टे गलोटा এই সুন্দর মানুষটার কোন তাকেই ভালোবাসতে হলো ভাবনা ছেদ ঘটালো তানজিলের রাগন্বিত কণ্ঠে আজকে রাতের জন্য আমার সবচেয়ে দামি সম্পত্তি আপনার কাছে আমানত রেখে গেলাম যদি আমার আমানতের তিল পরিমাণ খেয়ানত হয় তবে তানজিল তালুকদারের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপের সম্মুখীন হতে হবে বলে দিলাম इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट इट्स अ ওয়ার্নিং শেখর ব্যানার্জিকে এক প্রকার থেরেট দিয়ে তানজিল বেরিয়ে গেল নিচের কাজে সন্ধ্যা হতে না হতে মিষ্টি কাপড়ের টুকরো আর সুই সুতো নিয়ে বসেছে খুব মন দিয়ে নিজের কাজ করছে ব্যস্ত হাতে সাদা কাপড়ের উপর সুই সুতো দিয়ে লিখছে আলভি আর তার মা আলভি নিজের কাজ রেখে আর চোখে দেখছে মিষ্টিকে ঠোঁটে ঝুলছে প্রশান্তির হাসি মিষ্টি যে তার জন্য মনোযোগ দিয়ে রুমাল তৈরি করছে সে দৃশ্য জড়িয়ে দিচ্ছে চোখ হঠাৎ মোবাইলের স্ক্রিনে টং টং শব্দ করে ভেসে উঠল তানজিলের পাঠানো মেসেজের নোটিফিকেশন छोटे বাবা রাখতে না পারার পিপাসে বুকটা খা খা করছে তুই সত্যিটা বলে এই বুকের বিবাসে মিটিয়ে দিন ডক্টর ইসমিত আর চুপ করে থাকতে পারলেন না হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন তানজিলকে জড়িয়ে ধরে আমাকে ক্ষমা করে দাও বাবা আমি এক অযোগ্য পিতা তানজিল মুহূর্তেই যেন বাচ্চা হয়ে গেল ফিরে গেল তার শৈশবে বাবাকে জড়িয়ে ধরে নিজে ও চোখের পানি ছেড়ে দিল পাথরের বুকে হঠাৎ করে শুরু হলো বর্ষণ বাচ্চা মা কণ্ঠে বলল আপনি পিছে থেকেও কেন দূরে ছিলেন বাবা আমেরিকায় তখন পার্কিনসন 
ডিজিজ খুব বেড়ে গিয়েছিল অচত এ রোগের অ্যান্টিডট কেউই বানাতে পারছিল না আমি পাই আশি পার্সেন্ট আশা নিয়ে এই রোগের সমাধান বের করি কিন্তু সরকার মাঝপথে আমার এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করে দিল আমি তখন চরম হতাশায় ভুগতে থাকি এদিকে রাবিয়া আবার সন্তান সম্ভাবনা হয় আমি তার নিরাপত্তার জন্য তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলাম রুবাইশাকেও পাঠাতে চাইছিলাম কিন্তু রুবাইশা আমাকে ছেড়ে দিতে চাইনি প্রথমে না যাওয়ার কারণটা আমি হলো পরে জানতে পারি রুবাইশা আমেরিকান এক ছেলের সাথে প্রণয়ের সম্পর্ক শুরু করেছে আমি জেমসের সাথে দেখা করি কথা বলি আমার কাছে জেমসকে খুব ভালো লাগে বেশি ভালো লেগেছে রুবাইশার প্রতি তার ভালোবাসা দেখে আমি রুবাইশাকে প্রশ্রয় দিলাম খানিকটা ভালোই ভালোই কেটে গেল কয়েকটি মাস কিন্তু তারপরে জীবনে নেমে আসার চরম বিপর্য যখন রুবাইশা আর জেমসের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতম ঠিক তখনই জেমসের পার্কিসনস ডিসিজ ধরা পড়ে এই খবর শুনে রুবাইশা পাই পাগল হয়ে যায় সে কিছুতেই জেমসকে হারাতে চায় না তার জন্য যা করতে হয় করবে এদিকে জেমসের অবস্থা খারাপ হতে থাকে জেমস ধীরে ধীরে প্যালাইজ হয়ে যেতে শুরু করে রুবাইশা আমার কাছে এসে জেমসের প্রাণ ভিক্ষা চায় তাকে ঠিক করে দিতে হবে বলে এই রোগের ওষুধ বানাতে বলে কিন্তু আমি তো ছিলাম অসহায় যেখানে আমেরিকান সরকার এটিকে নিষেধ করার ঘোষণা দিয়েছে সেখানে আমি কি করে বেআইনিভাবে এই এক্সপ্রিমেন্ট শুরু করি তারপর এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য মেয়ে দরকার যার শরীরে আমি আমার তৈরিত ডিএনএ স্থাপন করতে পারব জেমসের অবস্থা আরও অবনতি দেখে রোবাইসার সিদ্ধান্ত নিল তার শরীরে সে এক্সপেরিমেন্ট করবে রোবাইসার এমন সিদ্ধান্ত আমি নাকচ করে দেই কারণ এই এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল কি হবে তা আমি নিজেও জানি না কিন্তু রোবাইসা নাসর বান্দা জেমসকে বাঁচাতে এসে মরতে রাজি যে কোনো রিক্স নিতে রাজি কিন্তু আমি বাবা হিসাবে তো আর মেয়ের জীবন সংকটে ফেলতে পারি না তাই আমি কিছুতেই রাজি হয়নি রুবাইশা আমাকে রাজি করতে না পেরে সুইসাইড করার চেষ্টা করল আমি আর রাজি না হয়ে থাকতে পারলাম না শুরু করলাম এক্সপেরিমেন্টের কাজ কালেক্ট করলাম প্রয়োজনীয় তিনটে ভিন্ন ভিন্ন ডিএনএ মানুষের ডিএনএর জন্য রুবাইশা সাজেস্ট করলো জেমসকে যেহেতু সে গর্ব ধারণ করবে সেহেতু এটা যেন তার আর জেমসের সন্তানই হয় তার কথা মতোই শুরু করলাম কাজ জেমসের ডিএনএ সাথে কালেক্ট করলাম আরও দুটো ডিএনএ বিষক্ত সাপ এবং নেকটুয়ের ডিএনএ নিয়েই তিনজনে মিলে বাংলাদেশে চলে এলাম আমি রাবিয়ার সাথে দেখা করার কথা বললে রোবাই সাহাব বারণ করে দেয় কারণ রাবিয়া কিছুতেই রোবাই সাহেবকে এই এক্সপেরিমেন্ট করতে দিবে না তাই আমি কোলাহল থেকে দূরে চলে যাই রাবিয়ার গ্রামের বাড়ি নবাবপুরে সেখানে নিজের মতো করে ছোট্ট একটা ল্যাব বানিয়ে শুরু করে দেই এক্সপেরিমেন্ট তিনটে ডিএনএ এর সংমিশ্রণ করে প্রতিস্থাপন করার পর সব কিছু স্বাভাবিক ছিল ছয় মাস আমি নিজের মতো করে সেখানেই জেমসের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করতে থাকি কিন্তু এক রাতে আমাদেরকে আশাহত করে জেমস মারা যায় রোবাইশা এবার উন্মাদ হয়ে যায় কি করবে না করবে ভেবে পায় না তখন থেকে অতিরিক্ত মানসিক স্ট্রোকের কারণে রোবাইশা বিছানায় পড়ে যায় তার পেটে যত বাড়তে থাকে ততই তার অবস্থা খারাপ হতে থাকে দিনকে দিন আমি অসহায় পিতা মেয়ের এমন অবস্থা নিজ চোখে দেখতাম আর চোখের পানি ফেলতাম একদিন রাতে রোবাইশা প্রসব বেতনা ওঠে ব্যথার সাথে সাথে তার সমস্ত শরীর নীল বর্ণ হতে শুরু করে আমি উপায় না পেয়ে দিক বেদিক শূন্য হয়ে গ্রামের একজন দায়ী বুড়োকে খবর দেই তিনি এসে অনেক কষ্টে বাচ্চার প্রসব করায় আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেবল আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম কিন্তু আল্লাহ তালা সেদিন আমার সহায় হলো না আমার রোবাইশা মা আমাকে ছেড়ে চলে গেল আমাকে একা করে নিঃস্ব বানিয়ে চলে গেল আমাকে উপাধি দিয়ে গেল এক অপরাধী ভাবার দায়ী বুড়ির কোলে নীলবর্ণ এক মৃত সন্তান দেখে আমি ভিতর থেকে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলাম কাপা হাতে কোলে নিলাম আমার মেয়ের দিয়ে যাওয়া শেষ চিহ্নকে কি করব কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না নিজের কোলে নবজাতক বাচ্চাকে শুধুমাত্র একটা এক্সপেরিমেন্ট যার জন্য আমার মেয়েকে সারা জীবনের মতো হারাতে হলো আমি রাগে খুবে 
মৃত নীল বর্ণ বাচ্চাটিকে ফেলে দিয়ে আসলাম ডোবার পারে নিজে একে একে সারলাম মেয়ের জানা জানা মাছ তারপর আমার আদরের রোবাই শ্যামাকে শুয়ে দিয়ে এলাম মাটি ঘরে মেয়েকে হারিয়ে আমার আর বাঁচার ইচ্ছে হলো না সিদ্ধান্ত নিলাম সুসাইড করব ঘরের সিলিং ফ্যান বাঁধালাম রোবাই সার গায়ে জয়নো ওর নাম ফাঁস লাগানোর তোড়জোর করতেই বাইর থেকে ভেসে এলো গ্রামের লোকজনের চেঁচামেচির আওয়াজ তার সাথে ভেসে এলো কোনো এক বাচ্চা চিৎকারের শব্দ আমি দৌড়ে চলে গেলাম বাহিরে গ্রামের মানুষের পিছু নিতে গেলাম ওয়াহিদ বাড়িতে সেখানে গিয়ে ওবাইদুল ওয়াহিদের কোলে আমার ফেলে আসা সেই নীলবর্ণ ছোট্ট বাচ্চাটাকে দেখে চেপে উঠল শরীর কোথায় সে নীলবর্ণ শরীর কোথায় কি সব স্বাভাবিক এ যেন স্বাভাবিক এক মানব সন্তান প্রেসমিতের কথা শুনে আলবি হাটু ভেঙে বসে পড়ল আহত কণ্ঠে বলল তাহলে আপনি বলতে চাইছেন আমি আপনার মেয়ে রুবাই সার এক্সপেরিমেন্টাল সন্তান ইসপিতার কিছু বলে কাঁদতে থাকে অনবরত তাজিল নিজের শক্ত হাতে থাবা মারে ইটের দেওয়ালে আপনি এত বড় একজন ডক্টর হয়ে কি করে করতে পারলেন এটা আপনি জানেন আপনার এক্সপেরিমেন্টে কত পরিমাণ ভুল ছিল না জেনে একটা ভুল এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমার বোনের জীবনটা শেষ করে দিলেন আমার স্বাভাবিক জীবনটাও যে শেষ হয়ে গেল তাঞ্জিল আমি কি আমার অবস্থা ঠিক কি হতে পারে যে আমাকে বানিয়েছে সে নিজেও জানে না বুঝতে পারছিস আমার ফিউচার কতটা ভয়ঙ্কর ডক্টর স্মিথ আবার বলতে শুরু করলেন তোমাকে পুরো স্বাভাবিক দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল তোমাকে নিয়ে এবার এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলাম শুরু করলাম গবেষণা তারপর জানতে পারলাম তোমার তিরিশ বছর পূর্ণ হলে তোমার মধ্যে সিমটম দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঞ্চল ভাবুক কণ্ঠে বলল আজ কত তারিখ আলবি আলবি ভেজা কণ্ঠে উত্তর দিল আঠারো ছয় দু হাজার চব্বিশ তার মানে কাল আমার জন্মদিন আর কালই আমার সাথে ভয়ঙ্কর কিছু হতে যাচ্ছে তাঞ্জেল চেপে ধরল আলভির কাঁধ আমি তোর কিছু হতে দিব না আলভি অথচ তুইও জানিস না আমার সাথে ঠিক কি হতে যাচ্ছে হঠাৎ করে উঠে বসল আলভি কি মনে করে ডক্টর স্মিথকে প্রশ্ন ছুটল আবারও ডক্টর স্মিথ বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল মনে আছে মিস্টার রোড অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর তুমি মিস্টারকে ব্লাড দিয়েছিলে অচত তুমি জানতেও না তোমার রক্ত কোনো স্বাভাবিক মানুষের রক্ত নয় অর্থাৎ তোমার শরীরের রক্ত স্বাভাবিক থাকলেও বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তের প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে আর সেই রক্ত তুমি মিস্ট্রিকে ডোনেট করেছ তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আবার রক্তে মিষ্টির ক্ষতি হতে পারে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই তোমাকে রেখে ওর পিছু নিয়েছিলাম আমি এক রাতে তোমাকে ঝামেলার কারণে তারা গ্রাম ছাড়তে যাচ্ছিল কিন্তু ছাড়া হয়ে ওঠেনি মাঝপথে পুলিশ অফিসার তার বাবা মাকে খুব বাজেভাবে হত্যা করে চোখের সামনে নিজের বাবা মায়ের এমন নির্মল হত্যাকাণ্ড দেখে মানসিক ভারসাম্য হারায় মিষ্টি আর সেখান থেকে উদ্ধার করে আমি তাকে মেন্টাল হাসপাতালে রেখে দেই দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পর একদিন তার খবর নিতে গিয়ে শুনি তার নাকি সব মনে পড়ে গিয়েছে এবং সে হাসপাতাল থেকে চলেও গিয়েছে ব্যানার্জি বাড়িতে আজকাল রাত্রির মতো ভয়ঙ্কর একটি রাত অতিবাহিত হচ্ছে শিখে উম্মাদের ন্যায় আচরণ করছে শুধু সুমাকে আক্রমণ করতে আসছে বারবার কেন এমন করলে দিদি তুমি জানো না ডাক্তারবাবুকে ছাড়া আমি বাঁচব না কেন করলে এমন আমার ডাক্তারবাবুর জীবন থেকে সরে যাও তুমি আমার ডাক্তারবাবুকে ফেরত দাও মরে যাব দিদি মরে যাব আমি পূজা মেয়েকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না শিখা মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো হোমামুনি তুমি কিছু বলো না আমার ডাক্তারবাবু শুধু আমার আমি ডাক্তারবাবুকে না পেলে সব শেষ করে দেব বলে দিলাম সময় ছুটে আসে বোনকে শান্তনা দেওয়ার জন্য কিন্তু তার আগে ঠাস ঠাস চর বসিয়ে দেয় পূজা তোমাকে কতবার বলতে হবে আমার মেয়ের আশেপাশে আসবে না আর আমার মেয়েটাকে শেষ করে দিলে একেবারে গালে হাত থেকে সময় ছল ছল চোখে বাবার দিকে চাইল শেখর ব্যানার্জি দুই মেয়ের এমন অবস্থা দেখে নির্বাপ নিজের এত বড় শত্রুর জন্য নাকি দুই বোনের মধ্যে দগ্ধ ভাবতেই কেমন লাগছে তার এদিকে শিখা থেমে নেই অনবরত চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো ডাক্তারবাবুর জন্য পূজা সহ্য করতে পারল না আদরে মেয়ের এমন দুর্দশা শিখাকে ছেড়ে দিয়ে চেপে ধরল সুমা চোলের মুঠি আমার মেয়ের ভালোবাসা কেড়ে নেওয়ার এত শোক তোর আজকেই তোর বিয়ে দিয়ে দিব আমি 